हेलो वेलकम मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज मैं शुरू कर रहा हूं क्लास एट साइंस का चैप्टर नंबर सेवन मतलब चैप्टर नंबर सेवन का पार्ट वन है ये चैप्टर नंबर सेवन जो है इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है तो इस चैप्टर का पार्ट वन यहां पे हम देखने वाले हैं और इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं तो इससे पहले मैं कंप्लीट कर चुका हूँ चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है यानी कि साइंस के ये जो छह चैप्टर हैं शुरू के आपके ये कवर हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं तो अगर आप इनको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इनकी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो पहले चैप्टर की प्लेलिस्ट में टोटल सात वीडियो होंगी दूसरे के में होंगी छह वीडियो तीसरे चैप्टर में छह वीडियो इसी तरह से बाकी चैप्टर्स में वीडियोज हैं ठीक है तो अगर आपको ये चैप्टर्स देखने हैं आपको कोई दिक्कत आ रही है इनमें तो आप वहां से देख सकते हो बिल्कुल डिटेल में समझाए हुए अच्छे से समझ में आ जाएंगे ठीक अब आगे चलते हैं देखो ये है मैथ्स का चैनल ठीक है तो अगर आप साइंस के साथ साथ मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हो तो ये हमारा मैथ्स का चैनल है एक स्टडी टेन ट्वेंटी फोर यहाँ से आप मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं अब मेन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या ठीक है इस पार्ट में जो ये पार्ट नंबर वन है क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम ठीक है तो यहाँ पर पहले जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो हम पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू एन होगा ठीक है तो एन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चीजों को पढ़ने वाले हैं ठीक है तो देखो जो आपके एनसीआर का चैप्टर नंबर सेवन है इसमें हेडिंग सेवन पॉइंट वन से पहले जो इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर का उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे यानी कि नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल क्या है पहले हम ये डिस्कस करेंगे है ना कि भाई जरूरत ही क्यों पड़ रही है चीजों को कंजर्व करने की और यही आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया गया है ठीक है इसके बाद जो आपकी एन की हेडिंग 7.1 है यानी कि डिफॉरेस्ट्रेशन एंड इट्स कॉजेस इसको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से उसके बाद जो 7.2 है यानी कि जो आपकी एन की हेडिंग 7.2 है उसमें जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन लिखा हुआ है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मतलब कि एन का एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा ठीक है ना तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ठीक है तो इतना हो गया अब पहले पार्ट की बात करते हैं पहला क्या मैंने बोला नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या जरूरत हमें पड़ी तो क्वेश्चन के मीडियम से समझेंगे तो मैंने यहां पे लिखा है वाई कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज इंपॉर्टेंट मतलब जो प्लांट्स यानी पौधों का और एनिमल्स यानी जानवरों का कंजर्वेशन है संरक्षण जो हम दे रहे हैं उनको ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्या जरूरत पड़ गई इसकी ठीक है तो यहां पर देखो क्वेश्चन के मीडियम से मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो भी आप पैराग्राफ पढ़ोगे उस पर जो आपको नॉलेज मिलेगी उस पर जो क्वेश्चन बनेगा हम डायरेक्ट वो डिस्कस कर रहे हैं तो यहां से आपको पूरी जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या है पहला हमारा कि कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है पौधों और जानवरों की क्या इंसान इतना अच्छा हो गया है कि उसे इनकी बहुत चिंता हो रही है ठीक है जानवरों की या फिर पेड़ पौधों की इंसान को बहुत चिंता हो गई है इसलिए क्या वो इनको कंजर्व कर रहा है जवाब है नहीं ठीक है इंसान जो है इस प्लानट का सबसे मतलबी जीव है ठीक है क्या बोला मैंने सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट जो इंसान है वो इस प्लानट का सबसे मतलबी जीव है वो इनको बचा इसलिए रहा है क्योंकि अगर ये लोग नहीं होंगे तो इंसान भी नहीं होगा ठीक है ना क्योंकि जो ये जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं ये हमारे नेचर के बैलेंस को बनाए रखते हैं हमारा जो इको है उसको बनाए रखते हैं तो अगर ये सब खत्म हो जाएंगे ठीक है तो इंसान भी खत्म हो जाएगा तो इंसान को इनकी कोई ऐसी खास चिंता नहीं है इंसान को अपनी चिंता है क्योंकि ये खत्म हो गए तो इंसान खत्म हो जाएगा इसलिए इंसान इनको कंजर्व कर रहा है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ठीक है कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर कंजर्वेशन हेल्प्स टू बिल्ड अ हेल्दी इको एंड इट इज नेसेसरी टू मेंटेन नेचुरल बैलेंस so plants and animals are very essential for well-being and survival of mankind क्या मतलब हुआ जो मैंने भी बोला ठीक है थोड़ी देर पहले कि भाई जो conservation है plants का और animals का ये important है क्योंकि जो इनका conservation है वो help करता है एक healthy ecosystem build बिल्ड करने में और हेल्दी इको सिस्टम बिल्ड करना नेसेसरी है जरूरी है ताकि हमारा जो नेचुरल बैलेंस है प्रकृति में वो बना रहे और ये तभी हो सकता है जब हम पेड़ पौधों और जानवरों को बचाएंगे 
ठीक है तो इसीलिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बहुत इसेंशियल हैं बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं हम सबके सर्वाइवल के लिए वेलबींग और ह्यूमन काइंड के सर्वाइवल के लिए ठीक है तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर ये सब नहीं होंगे तो नेचर में बैलेंस बिगड़ जाएगा इसीलिए इंसान इनको बचा रहा है ठीक है तो ये पहला चीज हो गई जो हमें यहाँ पर इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सीखनी थी कि भाई ये चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं ठीक है ना क्या जरूरत है इनको कंजर्वेशन देने की ठीक तो आपको ये बात क्लियर हो गई अगर तो अब आगे चलते हैं देखो आगे हमें क्या पढ़ना है जो आपकी एन है इसकी जो हैडिंग सेवन ठीक है हेडिंग 7.1 अगर आप खोलोगे आपकी एनसीआर में तो आपको वहां पे हेडिंग में लिखा हुआ नजर आएगा डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस मतलब कि यहां पर इस हेडिंग के अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आपके एनसीआर में उसमें आपको मेनली दो चीजें समझ में आएंगी पहली डिफोरेस्टेशन क्या है और इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी दूसरी इसके कारण क्या है मतलब डिफोरेस्टेशन होता ही क्यों है डिफोरेस्टेशन होता ही क्यों है ठीक तो ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे इसके अंदर जो लिखा हुआ है तो वहां से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पहला आ सकता है कि भाई डिफोरेस्टेशन है क्या ठीक है तो डिफोरेस्टेशन क्या है डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि आपके पास जंगल थे आप कुल्हाड़ी वगैरह या कैसे भी लेके गए और आपने जंगल धीरे धीरे काट दिए ठीक है और जंगल काटने से जो आपको जमीन मिली वहां पर आपने दोबारा जंगल या पेड़ पौधे नहीं लगाए उस जमीन का आपने किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया हो सकता है आपने वहां पर रहने के लिए घर बनाया सड़कें बनाई ठीक है या फैक्ट्रियां लगा दी कुछ भी हो सकता है मतलब जो जमीन मिली काटने के बाद वहां पे आपने दोबारा से जंगल नहीं लगाए तो इसको क्या बोलेंगे डिफोरेस्टेशन ठीक है तो यानी कि जंगलों का बड़े पैमाने पर कटाव पेड़ पौधों का बड़े पैमाने पर कटाव डिफोरेस्टेशन कहलाता है ठीक तो इसके आंसर में हम लिखेंगे डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेस मतलब कि डिफोरेस्टेशन का मतलब है जंगलों को क्लियर कर दो काट दो और उस जमीन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करो ठीक है वो मकसद कुछ भी हो सकता है घर बनाना सड़क बनाना ठीक है खेती करना या फैक्ट्रियाँ लगाना कुछ भी हो सकता है लेकिन वहाँ पर आप दोबारा से जंगल नहीं लगा रहे ठीक है तो ये है डिफोरेस्टेशन ठीक अब इसके कारण क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे तो अगला मैंने लिखा है व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन मतलब जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है इसके क्या कारण है ठीक है हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के पैराग्राफ ही डिस्कस कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे आपको क्वेश्चन की फॉर्म में नजर आ रहा है क्योंकि मैंने जान के ऐसा किया हुआ है ताकि पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो आपको नॉलेज मिले उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको पता हो ठीक है नॉलेज आपको सेम मिलेगी बस मीडियम यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे तो यहां पर क्या है देखो वट आर दी कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन मतलब डिफोरेस्टेशन के कारण क्या है क्यों जंगल कट रहे हैं ठीक है क्या कारण है इसका तो डिफोरेस्टेशन के मेनली अगर मैं कारण को कैटेगराइज करूं तो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं पहला है मैनमेड यानी इंसानों के कारण दूसरा है नेचुरली तो यहां पर देखो तो नेचुरली के बारे में एक बात बताऊ मैं आपको कि नेचर ठीक है नेचर अगर मान लो कहीं जंगल को बर्बाद कर रहा है जैसे जंगलों में अपने आप आग लग जाती है सूखा पड़ जाता है तो वहां पे क्या है कि जितना नेचर बर्बाद करता है उससे कहीं ज्यादा लौटा देता है ठीक है मान लीजिए अगर जंगल में आग लग गई नेचुरली तो कुछ दिन बाद वहां दोबारा से जंगल उगाएंगे अगर वहां पे इंसान कोई छेड़खानी ना करे तो, तो मतलब जो नेचुरली नुकसान हो रहा है नेचर उससे कहीं ज्यादा लौटा देता है मेन प्रॉब्लम क्या है जो ह्यूमन नुकसान कर रहा है इंसानों के कारण जो नुकसान हो रहा है तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई जो कॉजेस होंगे डिफोरेस्टेशन के वो दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे पहली कैटेगरी है मैन मेड कॉजेस दूसरी कैटेगरी है नेचुरल कॉजेस ठीक है तो मैन मेड के बारे में पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि मैन मेड हमारे कंट्रोल में है भाई नेचर की चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है ठीक है ना बट जो मैन मेड कारण है वो तो हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं उन कारणों को ठीक है तो यहां पर क्या है पहला है पहला जो रीजन मैंने यहां पर लिखा है मैन मेड कॉज में वह है प्रोग्रिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन भाई मतलब कि आपको कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए जमीन चाहिए उसके लिए आप जंगल काटोगे है ना खेती बाड़ी के लिए दूसरा क्या है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज आपको घर बनाना है फैक्ट्रीज बनानी है जंगल काट दोगे ठीक है तीसरा क्या है मेकिंग फर्नीचर फ्रॉम वुड इंसानों को लकड़ी से फर्नीचर बनाना है जंगल काट देते हैं अगला क्या है यूजिंग वुड एज फ्यूल मतलब कि हम क्या करते हैं ईंधन के रूप में लकड़ी को जलाते हैं ठीक है उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी तो पेड़ पौधे ही कटेंगे ना भाई अगला क्या है 
सेटिंग फायर्स इन द फॉरेस्ट टू क्लियर द एरिया बहुत बार हमें एरिया कहीं साफ करना होता है ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए क्या करते हैं बहुत सारे लोग आग लगा देते हैं पूरा का पूरा जंगल साफ हो गया जमीन मिली वहां खेती करने लग गए ठीक है तो ये सब क्या है ये सब मैन मेड कॉज है अब नेचुरल में क्या है फॉरेस्ट फायर हो गया ठीक है या फिर सूखा पड़ गया ठीक है ना सिवेयर ड्रॉट तो यहाँ पर देखो ये जो फायर है ये नेचुरली लग रही है यहाँ पर जो फायर थी ऊपर वाली है इंसान लगा रहा था यहाँ पर नेचुरली फायर भी लगती है कैसे लगती है जैसे मान लो कोई सूखा पौधा है या पेड़ है ठीक है गर्मी वगैरह के टाइम में हवा चल रही है और जो पेड़ की टहनियाँ हैं वो आपस में रगड़ रही हैं रगड़ने से उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है गलती से अगर वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया तो वहाँ पे आग लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं ठीक है तो इस तरह से या फिर सूखा पड़ गया इस तरह से भी तो ये कौन से कारण थे मैनमेड और ये कौन से कारण थे नेचुरल ठीक अब आगे बात करते हैं तो अब देखो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है इसके बाद हमें पढ़ना है जो आपकी एनसीआर की हेडिंग है सेवन इसको ठीक है इसमें क्या लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन ठीक है मतलब कि जो डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है इसके क्या क्या घातक परिणाम हो सकते हैं क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो इस हेडिंग के अंडर जो पैराग्राफ लिखा है आपके एनसीआर में जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये सारी नॉलेज मिलेगी जो मैंने यहाँ पर पॉइंट में लिखी हुई है ठीक है तो हेडिंग अपनी वही है कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफोरेस्ट्रेशन देखो क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं पहला मैंने लिखा है डिफॉरेस्ट्रेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन दी अर्थ ठीक है जाहिर सी बात है भाई जब पेड़ पौधे आप इतने बड़े पैमाने पे काटोगे तो फिर जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और पॉल्यूशन लेवल भी इंक्रीज होगा ठीक दूसरा क्या है इट इंक्रीजेस दी लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमोस्फेयर ठीक है तीसरा क्या है ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड ठीक है जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो वाटर लेवल मेंटेन रखी ठीक है और जब पेड़ पौधे ही आप काटने लग जाओगे ठीक है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी ठीक है पानी बहुत नीचे चलता जाएगा यानी कि जो वाटर ग्राउंड वाटर है उसका लेवल डाउन होता जाएगा ठीक है अगला क्या है चौथा डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब दैलेंस इन नेचर ठीक है तो बहुत कॉमन सी बात है जब यार आप पूरा ये डिफोरेस्टेशन कर रहे हो ठीक है तो नेचर में तो इन इनबैलेंस होगा ही होगा बैलेंस तो बिगड़े ही बिगड़ेगा क्योंकि वहां पर जो जानवर थे जो इकोसिस्टम था वो आपने तबाह कर दिया ठीक है तो यहाँ से चौथा हुआ ये पांचवा क्या पांचवा है इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस रेनफॉल एंड दी फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल विल डिक्रीज ठीक है मतलब कि अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे काटते रहे ठीक है ये कंटिन्यू रहा तो बारिश जो होती है यानी कि जो रेनफॉल होता है ठीक है उसमें कमी आएगी ठीक है उसके यहाँ तक कि जो फिक्स महीना है कि इस महीने रेनफॉल होगा उसमें भी आप देखोगे वाटर साइकिल में बदलाव आ जाएगा जिस महीने में बारिश होनी चाहिए उसमें नहीं होगी जिसमें नहीं होनी चाहिए उसमें होएगी मतलब पूरा का पूरा रेनफॉल भी बिगड़ जाएगा ठीक है और जो जमीन का उपजाऊपन है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाएगा ठीक अगला क्या है देर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स मतलब क्या कि जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़ का आना हो गया सूखा पड़ना हो गया उनके आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे अगर पेड़ों का कटना ऐसे ही जारी रहा ठीक है तो ये सारे दुष्परिणाम हैं किसके डिफोरेस्टेशन के ठीक है तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट राइट एनी फाइव कौन सी क्वेंसिस ऑफ डिफोरेस्टेशन ठीक है तो मैं यहाँ पे छह लिखे आपको पांच लिख लेना जो आपको याद हो जाए ठीक है जो समझ में आ जाए ठीक चलो फिर इतना हो गया अब आगे चलते हैं अगला देखो जो मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगाया है ठीक ये आप के एनसीआरटी से लिया गया ठीक इसमें क्या है क्वेश्चन जरा ध्यान समझना इसे पूछा गया हाउ डज डिफोरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन दी वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड्स ऑन दी अदर मतलब क्या कि भाई जो रेनफॉल है वो कहीं पे तो सूखा ला दे रहा है मतलब क्या कि जो डिफोरेस्टेशन है उसकी वजह से कहीं तो बिल्कुल ही पानी नहीं है सूखा पड़ जा रहा है और कहीं पे बिल्कुल बहुत ज्यादा पानी हो गया बाढ़ आ गई ठीक है तो ये कैसे हो रहा है मतलब यार डिफोरेस्टेशन तो एक ही चीज है उससे ये बिल्कुल उल्टी सिचुएशन कैसे हो जा रही है ठीक है भाई देखो पानी के ना होने से ही तो सूखा पड़ेगा और पानी के ज्यादा होने से बाढ़ आ जाएगी तो इस चीज से कहीं पर पानी बिल्कुल ही नहीं हो रहा और कहीं पर पानी बहुत ज्यादा हो जा रहा है 
ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है ये क्वेश्चन है तो हम क्या बोलेंगे देखो जब डिफोरेस्टेशन बढ़ेगा तो वहां पर रेनफॉल जो होती है ना उसका सिस्टम ही पूरा डैमेज हो जाएगा यानी कि जब बारिश होनी चाहिए जहां पे बारिश होनी चाहिए वहां पे बारिश नहीं होगी जहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए उधर हो जाएगी ठीक है तो मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम है रेनफॉल का वो तबाह हो जाता है डिफोरेस्टेशन से ठीक है इसलिए ऐसा होता है इसके आंसर को अगर आप थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो इसके आंसर में आप लिखोगे डिफोरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग विच डिस्टर्ब दी वॉटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल दिस कुड कॉज ड्रॉप्स ठीक है मतलब क्या कि भाई डिफोरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ठीक है क्योंकि डिफोरेस्टेशन से पेड़ पौधे नहीं रहे भाई ठीक है ना कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज्यादा होगी तो यहां से क्या होगा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव आएंगे तो जाहिर सी बात है ठीक है बारिश में भी बदलाव आएगा तो इससे क्या होगा इससे बारिश नहीं होगी और सूखा पड़ जाएगा ठीक है तो सूखे वाली बात तो आपको समझ में आ गई ठीक है कि भाई सूखा कैसे पड़ता है ठीक है ये चीज अब बाढ़ कैसे आ जाती है इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे लिखा है डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन दी वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दी सोइल मतलब जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो पेड़ पौधे की जड़े होती है वो पानी को बांध के रखती है पकड़ के रखती है ठीक है और जैसे जैसे पेड़ पौधे कटते जाएंगे तो जमीन की जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी थी क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं रहे उनकी जड़े नहीं रही तो कैपेसिटी भी कमजोर होती जाएगी और वाटर को होल्ड करने की ठीक है तो इसी की वजह से द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड सो देयर आर फ्लैट्स मतलब कि जब बारिश हुई तो वहां पर क्या हुआ जमीन उतना पानी सौख ही नहीं पाई ठीक है जितना उसे सूखना चाहिए था तो यानी ग्राउंड पे ही पानी रह जाएगा अंदर वो जाएगा ही नहीं उतना ज्यादा तो इसकी वजह से क्या होगा वहां पे बाढ़ आ जाएगी ठीक है तो आप मेनली समझ सकते हो क्योंकि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है इस वजह से कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी वहां पे बाढ़ आ जाएगी कहीं बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी वहां सूखा पड़ जाएगा तो ये मेन कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को पूछने का अब आगे चलते हैं ठीक अगला है अगला एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफोरेस्टेशन हाउ ठीक है आप एनसीआर पढ़ोगे कहीं ना कहीं बीच में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ठीक है तो मतलब क्या कि भाई एनिमल लाइफ भी क्या डिफोरेस्टेशन से अफेक्टेड होती है और कैसे होती है अगर होती है तो ठीक है ये हमें बताना है यहाँ पर तो देखो यहाँ पर इसके आंसर में ठीक है मैंने क्या लिखा इसके आंसर में मैंने लिखा है दी ट्रीज एंड दी ग्रासेस आर दी सेल्टर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स मतलब जो ये जानवर होते हैं ठीक है पशु पक्षी चिड़िया वगैरह होते हैं ठीक है तो जो पेड़ हैं इनका क्या है पेड़ पौधे इन्हें सेल्टर प्रोवाइड करते हैं इनको खाना प्रोवाइड करते हैं ठीक है ठीक है अब जैसे मान लो ये पेड़ पौधों को तो नहीं खाता ये तो शाकाहारी नहीं है ये तो मांस खाता है तो कहीं ना कहीं से ये दूसरे जानवर पे डिपेंड होगा ठीक है अब जब पेड़ पौधे हम काट देंगे वो जानवर मर जाएंगे इसको भी खाना नहीं मिलेगा ये भी मर जाएगा तो मतलब कहीं ना कहीं सब डिपेंडेड किस पे है पेड़ पौधों पर ठीक इसीलिए मैंने यहाँ पे आगे लिखा है इफ डिफोरेस्टेशन कंटिन्यूस वाइल्ड लाइफ विल बी अफेक्टेड एडवर्सली मतलब क्या कि अगर डिफोरेस्टेशन ऐसे ही होता रहा तो जो जंगली जीवन है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा वाइल्ड एनिमल्स मे डाई बिकॉज दे विल नॉट गेट देयर फूड एंड सेल्टर इन दैट सिचुएशन मतलब कि जब पेड़ पौधे कटते रहेंगे तो जो जंगली जानवर हैं वो धीरे धीरे मर जाएंगे क्योंकि उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी उन्हें खाने के लिए फूड नहीं मिलेगा ठीक है उस सिचुएशन में ठीक तो आपको ये समझना आ गया होगा तो इस वीडियो में इतना ही बाकी आप अगर चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो ठीक है चाहे जहां पे भी आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो और बाकी की वीडियो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे आप यहाँ से भी देख सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में थैंक यू वॉचिंग